हॅलो एव्हरीवन दिस इज कोमल खोरगडे लेक्चरर इन इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट एन आय टी पॉलिटेक्निक नागपूर इन लास्ट लेक्चर वी आर स्टार्ट अवर सब्जेक्ट दॅट इज इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट अँड इन्स्ट्रुमेंट अँड ऑल्सो स्टार्ट युनिट नंबर वन दॅट इज फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट टुडेज टॉपिक इज मेजरमेंट अँड टाईप्स ऑफ मेजरमेंट सो गाईज थोडासा रिवाइज करते हैं वॉट इज मेजरमेंट मेजरमेंट इज कम्पॅरिझन बिटवीन अ नोन क्वांटिटी अँड नोन क्वांटिटी क्या है मेजरमेंट ये अननोन क्वांटिटी और नोन क्वांटिटी दोनों के बीच की कंपेरिजन मतलब है मेजरमेंट मीन्स फॉर एग्जाम्पल हमने एक एग्जाम्पल लिया था वेट का अगर मुझे मेरा वेट करना है तो मुझे मेरा वेट पता नहीं है वो मतलब क्या है मेरी अननोन क्वांटिटी और जो वेट मशीन है वो क्या हमारी नोन क्वांटिटी उन पे हम कितना ही वेट रख दे वो क्या करेंगे काउंट करेंगे मीन्स उसको पता है तो वो क्या हमारी नोन क्वांटिटी तो जो मुझे मेरा वेट करना है और उसका वो वो मशीन वो दोनों के बीच का कंपैरिजन होके जो हमें वहाँ पे वैल्यू मिलेंगी जो मेजरमेंट मिलेगा वो मतलब है हमारा मेजरमेंट और उसके बाद हमने देखे थे टाइप्स ऑफ मेजरमेंट देर आर टू टाइप्स ऑफ मेजरमेंट फर्स्ट इज डायरेक्ट मेजरमेंट एंड सेकेंड इज इनडायरेक्ट मेजरमेंट तो डायरेक्ट मेजरमेंट में क्या होता था कि जो भी हमें वैल्यूज मेजर करनी है वो डायरेक्टली हम मेजर कर सकते थे वो मतलब था मेरा डायरेक्ट मेजरमेंट उसका भी हमने एक एग्जाम्पल लिया था एमीटर ओल्ट मीटर अगर मुझे किसी चीज का करंट मेजर करना है तो मैं इजीली करंट मेजर कर सकती थी एमीटर में वो डायरेक्टली शो होता था बट इन इनडायरेक्ट मेजरमेंट क्या होता है कि अगर हमें मेजर करना है तो हमें उसके कैलकुलेशन करते हैं कैलकुलेशन करने पड़ते हैं एक फॉर्मूला यूज करना पड़ता है क्योंकि उसका क्या होता है उसमें कन्वर्जन होता है तो वो क्या हो गया इनडायरेक्टली हो गया तो उसे हम बोलेंगे इनडायरेक्ट मेजरमेंट तो उसका भी एक एग्जाम्पल लेते हमने अगर मुझे कंडक्टर का रेजिस्टेंस मेजर करना है तो मैं क्या करूँगी पहले क्या निकालूंगी मुझे मैं पहले करंट निकालना पड़ेगा फिर वोल्टेज निकालना पड़ेगा और उसके बाद बाय यूजिंग फॉर्मूला मैं रेजिस्टेंस निकाल सकती हूँ तो ये हुआ था मेरा इनडायरेक्ट मेजरमेंट सो स्टूडेंट टूडे सेशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेजरमेंट आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेजरमेंट बिफोर स्टार्ट अवर टूडे टॉपिक first of all we discuss about the learning outcomes so after watching this video students will be able to discuss about the characteristic of measurement able to learn about static measurement able to learn about dynamic measurement to ye jo outcome se hamare characteristic of measurement स्टैटिक मेजरमेंट एंड डायनामिक मेजरमेंट ये हमारे आज के सेशन के लर्निंग आउटकम्स लेट एस स्टार्ट विथ टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेजरमेंट देर आर टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेजरमेंट फर्स्ट इज स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक एंड सेकेंड इज डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक एक है हमारा स्टैटिक और दूसरा है हमारा डायनामिक स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या है जो इनपुट हम दे रहे हैं उस पर जो हमारा इंस्ट्रूमेंट वर्क करेगा वो मतलब है मेरा स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक और डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या है जो हमारे मशीन के इसमें स्पीड है उसका ओवरलोडिंग है जो भी आएगा मशीन रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड वो है हमारे डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक सो स्टूडेंट फर्स्ट टॉपिक इज स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक एंड द स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक कंसिस्ट ऑफ रेंज एंड स्पैन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन रिलायबिलिटी कैलिब्रेशन हिस्टेरिसिस एंड डेड जोन ड्रिफ्ट सेंसिटिविटी थ्रेश होल्ड एंड रिजोल्यूशन रिपीटेबिलिटी reproducibility and last one is linearity 
तो ये जो है हमारा जैसे कि स्पैन एक्यूरेसी रिलायबिलिटी कैलिब्रेशन और ये बाकी सब है हमारे स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक जो डिपेंड रहेंगे कि हम इनपुट कैसे दे रहे हैं और उसका आउटपुट कैसे मिल रहा वो है हमारे स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक नो स्टार्ट विथ रेंज वॉट इज रेंज द रीजन बिटवीन द लिमिट्स विथ इन विच एंड इंस्ट्रूमेंट इज डिजाइन टू ऑपरेट फॉर मेजरिंग इंडिकेटिंग और रिकॉर्डिंग फिजिकल क्वान्टिटी ऑफ रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या है हमारी रेंज देखो यहाँ पे एक मेरे पास स्केल है उसको मैंने नंबर दिए है वन टू थ्री फोर फाइव टू नाइन ये स्केल है अगर मुझे ये स्केल की रेंज बतानी है तो मैं क्या बोलूँगी ये जो मेरी स्केल है ये वन टू नाइन रेंज की स्केल है मीन्स मैं क्या करूँगी इसका जो हमारा फर्स्ट डिजिट है और लास्ट डिजिट है ये दोनों को दोनों से एक्सप्रेस करूँगी कि जो रेंज है हमारी वो कैसी है वन टू नाइन के बीच की रेंज है सो रेंज इज एक्सप्रेस बाय स्टार्टिंग दी अपर एंड लोअर वैल्यूज जो हमारी स्टार्टिंग की वैल्यूज है और एंडिंग की वैल्यू है अपर एंड लोअर वैल्यू वो दोनों को एक्सप्रेस करके मैं रेंज बता सकती हूँ अभी हम सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं देखो यहाँ पे क्या है हमारा एक है एमीटर जो हम यूज करते हैं करंट मेजर करने के लिए यहाँ पे एक स्केल दी है जो है हमारी जीरो वन टू थ्री फोर एंड फाइव तक तो मैं क्या बोलूंगी अगर मुझे बोलना है कि मुझे एमीटर चाहिए तो मैं बोलूंगी कि मुझे जीरो टू फाइव के बीच वाला रेंज वाला एमीटर चाहिए तो जो वो रेंज हम दिखाते हैं जो एक्सप्रेस करते हैं लोअर एंड अपर वैल्यू को उसको हम बोलेंगे रेंज नाउ नेक्स्ट इज स्पैन एंड स्पैन इज रिप्रेजेंट दलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड लोअर वैल्यू ऑफ द इंस्ट्रूमेंट क्या है हमारा स्पैन ये हमारे अपर एंड लोअर वैल्यू का अलजेब्रिक डिफरेंस मीन्स ए स्पैन सी यर अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया था जिसकी रेंज है हमारी वन टू नाइन तो ये नाइन है हमारा अपर वैल्यू एंड ये वन है हमारे लोअर वैल्यू अभी ये दोनों के बीच का डिफरेंस मतलब क्या है हमारा स्पैन तो स्पैन इक्वल्स टू क्या आएगा नाइन माइनस वन एंड आंसर इज एट तो ये जो एट है ये क्या हो गया हमारा स्पैन सो द स्पैन इज अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर वैल्यू ऑफ द इंस्ट्रूमेंट नेक्स्ट इज एक्सी एंड प्रोसीजर अभी हम देखेंगे व्हाट इज एक्यूरेसी एंड व्हाट इज प्रिसीजन तो एक्यूरेसी नाम आप लोगों ने सुना होगा अपन बोलते हैं कि एक्यूरेट नहीं है ये एक्यूरेट है इसकी एक्यूरेसी कम है तो वो अभी हम देखेंगे कि एक्यूरेसी मतलब क्या होता है सो एक्यूरेसी इज क्लोजनेस विथ विच कैन इंस्ट्रूमेंट रीडिंग अप्रोच इज द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वान्टिटी बींग मेजर्ड क्या है जो हमारी ट्रू वैल्यू है उसके आसपास की वैल्यूज मतलब क्या है हमारी एक्यूरेसी फॉर एग्जाम्पल मैं एक आधी वैल्यू मेजर करती हूँ करंट की तो पहले एक किसी एक लाइन में करंट मेजर करती हूँ तो पहले उसका करंट आता है मेरा टू एम्पियर उसके बाद आता है टू पॉइंट वन एम्पियर उसके बाद आएगा टू पॉइंट थ्री एम्पियर तो मैं बोल सकती हूँ टू के आसपास की वैल्यू से मीन्स वो थोड़ा सा एक्यूरेसी है उसमें तो वो होता है हमारा एक्यूरेसी उसके बाद देखो इट इज एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ ट्रू वैल्यू कैसे एक्सप्रेस करते हैं हम इसको परसेंटेज ऑफ ट्रू वैल्यू मैं इसका एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं ये मेरा सर्कल है और मुझे यहाँ पे निशाना लगाना है हम मीडियम में निशाना लगाते हैं तो भी एक्यूरेसी मतलब क्या ये देखेंगे अगर मेरा निशाना यहाँ पे लगा तो मैं बोल सकती हूँ ये एक्यूरेट है परफेक्ट एक्यूरेसी हो जाएंगी ये बट सी ईयर ये मेरा वही सर्कल है और मैं पहला निशाना लगा मेरा यहाँ पे दूसरा निशाना लगा मेरा यहाँ पे और तीसरा निशाना लगा यहाँ पे तो अभी ये इसके बीच में मुझे निशानी लगाने हैं तो मैं बोल सकती हूँ कि जो है वो एक्यूरेसी उसकी आ रही है मतलब आसपास ही लगा रहे तो ये जो चीज है इसको हम बोलेंगे एक्यूरेसी मीन्स जो हमारा बीच का रीडिंग है उसके आस की जो भी वैल्यूज आएंगे वही हमारे होंगे एक्यूरेसी उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं मेरे पास एक रजिस्टर है वो है मेरा फाइव ओम का रजिस्टर 
अभी मैं उसको मेजर कर रही हूँ तो मैंने पहले मेजर किया तो उसकी वैल्यू आई 4.9 पॉइंट ओम तो मैं जो मल्टीमीटर में वो रजिस्टर मेजर कर रही हूँ तो मैं बोल सकती हूँ कि मेरा मल्टीमीटर एक्यूरेसी है मेरा मेरी जो मल्टीमीटर की एक्यूरेसी है वो अच्छी है बट अगर मैं फिर से उसको मेजर करती हूँ और वैल्यू मेरी आती है फोर पॉइंट तो मैं क्या बोलूँगी कि इसकी एक्यूरेसी बहुत कम है ये एक्यूरेसी नहीं है तो ये होता है हमारा एक्यूरेसी अब नेक्स्ट हम देखेंगे अभी नेक्स्ट हम फॉर्मूला देखेंगे एक्यूरेसी का क्या होता है एक्यूरेसी इक्वल्स टू ए एम माइनस ए टी डिवाइडेड बाय ए टी इन टू हंड्रेड एंड वॉट इज ए एम ए एम इज मेजर्ड एक्यूरेसी एंड ए टी इज ट्रू एक्यूरेसी तो क्लियर है एक्यूरेसी मीन्स क्या है जो भी हमें हमारे ट्रू वैल्यू है उसके आसपास की वैल्यूज आएंगी वो मतलब है हमारी एक्यूरेसी नेक्स्ट हम देखेंगे प्रिसीजन प्रिसीजन मीन्स दैट इफ अ क्वांटिटी इज अ मेजर नंबर ऑफ टाइम क्या है क्वांटिटी इज अ मेजर नंबर ऑफ टाइम बाय प्रिसीजन ऑन इंस्ट्रूमेंट इट ऑलवेज यूज द सेम रीडिंग हम क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं नंबर ऑफ टाइम्स और उसका जो रीडिंग है वो हमें सेम मिल रहा है और उसमें कोई भी ड्रिफ्ट नहीं आ रहा है मींस मतलब है हमारा प्रोसीजर अभी फिर से हम एक एग्जांपल के साथ इसको देखते हैं सी ईयर मुझे निशाना लगाना है यहाँ पे ये यह सर्कल है और मेरा निशाना मुझे यहाँ पे लगाना है बट ये यहाँ पे ना लग रहा है यहाँ पे लग रहा है बट पहला भी यहाँ पे लग रहा है दूसरा भी यहाँ पे लगा तीसरा भी यहाँ पे लगा उसी के आसपास लगा वो वैल्यू के आसपास मीन्स ये अगर वन होंगी तो ये वन पॉइंट वन है ये वन पॉइंट टू है तो ये जो रहता है ये है सेम वैल्यू जारी मतलब ये है हमारी प्रिसीजन नाउ सी ईयर एक फिर से एग्जांपल लेते हैं मेरे पास एक रजिस्टर है विच इज टेन होम का और उसको पहला जो यूजर है वो मेजर कर रहा है तो उसकी वैल्यू आ रही है नाइन पॉइंट नाइन मेजर कर रहा है उसकी वैल्यू आ रही है नाइन थर्ड मेजर कर रहा है उसकी वैल्यू आ रही है 9.7 तो क्या हो रहा है वो आजू बाजू के ही वैल्यूज दिखा रहे हैं मतलब वो क्या हमारा प्रोसीजन हो सकता है पहले यूजर का भी 9.99 पॉइंट नाइन आए सेकेंड का भी 9.99 पॉइंट नाइन आए थर्ड का भी 9.99 पॉइंट नाइन आए मतलब वो सेम रीडिंग है तो उसी को हम बोलेंगे प्रोसीजन इन अदर वर्ड्स प्रोसीजन इज अ मेजर ऑफ डिग्री टू विच सक्सेसिव मेजरमेंट डिफर फ्रॉम वन एन अदर वो क्या हो सकता है एक दूसरे से थोड़ा सा उसका डिफरेंस भी डिफर भी हो सकता है तो ये हमारा प्रोसीजन नाउ सी हेयर द डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रोसीजन अभी देखो यहाँ पे चार सर्कल है मेरे पास और चारों इसमें मुझे निशाना लगाना है तो अभी हम देखेंगे कि एक्यूरेसी कैसे देखते हैं हम और प्रिसाइज कैसे होता है प्रोसीजन कैसे देखते हैं तो ये मेरा पहला सर्कल है मैं जिसमें निशाना लगा रही हूँ तो ये मेरा मीडियम है और देखो मेरा जो निशाना लग रहा है वो आजू बाजू ही लग रहा है मीन्स आसपास ही है क्लोजनेस विद द इंस्ट्रूमेंट ट्रूथ वैल्यू जो ट्रू वैल्यू उसके आसपास ही है तो ये क्या हमारा एक्यूरेट है और प्रिसीजन भी क्या था कि सेम रीडिंग्स तो है इसके आजू बाजू वाले रीडिंग्स आ रहे हैं तो मैं इसको बोल सकती हूँ कि ये मेरा क्या है प्रिसीजन है ना उसी और द सेकेंड डायग्राम ये है मेरा ट्रूथ वैल्यू बीच का और मेरा जो निशाना है वो कहाँ पे लगा ये साइड में तो ये इसका एक्यूरेट है क्या अगर ये आसपास में रहता तो मैं क्या बोल सकती थी कि ये एक्यूरेट है बट ये साइड में आ रहा है और वो चारों निशाने हैं वो एक दूसरे के आसपास है मीन्स ये क्या हमारा प्रिसाइज है बट नॉट एक्यूरेट ना उससे यार थर्ड डायग्राम क्या है मुझे यहाँ पे निशाना लगाना है बट मेरा निशाना देखो कहाँ लग रहा है ये एक्यूरेट है क्या इसके नहीं ये क्या है आजू बाजू में है और प्रिसाइज भी बोल सकती क्या इसको प्रिसाइज होता तो ये इसके आजू बाजू में रहते एक रीडिंग्स के सेम रीडिंग्स रहते तो ये प्रिसाइज भी नहीं है ये क्या है थोड़ा सा एक्यूरेट है मतलब आसपास है बट प्रिसाइज नहीं है नाउ सी यर फोर्थ डायग्राम हमें यहाँ पे निशाना लगाना है बट निशाना वो देखो अगर ये आजू बाजू लगता तो मैं क्या बोलती है एक्यूरेट है बट निशाना देखो यहाँ लग रहा और जो वैल्यूज भी आ रही है वो निशाने की जो डिस्टेंस भी है वो भी दूर है मीन्स ये क्या है नॉट एक्यूरेट एंड नॉट प्रिसाइज तो ये होता है हमारा एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन नाउ सी यर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज रिलायबिलिटी 
and the reliability is the reliability of measurement system can be defined as the probability that system will operate on agree level of performance for specified period specified subject to specified environment condition kya hai reliability jo humne इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट जो इंस्ट्रूमेंट लाया है वो एग्री लेवल पे ऑपरेट हो रहा होगा तो वो क्या हमारा रिलायबिलिटी एंड द रिलायबिलिटी डिक्रीज विथ टाइम क्या होता है रिलायबिलिटी का जो टाइम के साथ है उसकी रिलायबिलिटी क्या होती है डिक्रीज होती है मीन्स पहला इंस्ट्रूमेंट मैं यूज कर रही हूँ तो वो मुझे एक्यूरेट वैल्यू दिखाएगा लेकिन एक साल बाद उसी इंस्ट्रूमेंट को मैं अगर यूज करूंगी तो वो क्या होगा उसके एक्यूरेट एक्यूरेसी कम हो जाएंगे मीन्स क्या होगा वो उसके रीडिंग से वो थोड़े से अलग आएंगे तो वो क्या होता है रिलायबिलिटी डिक्रीज विथ टाइम Now see here next characteristic that is calibration. What is calibration? It is operation of making an adjustment on making a scale so that reading of an instrument conform to an accepted and certified standard. क्या है operation of making an adjustment of making scale. मीन्स मुझे रीडिंग्स लेने हैं उसमें कुछ एडजस्टमेंट करूंगी मैं उसको क्या बोलेंगे हम कैलिब्रेशन नाउ सी ईयर हमारे पास सी है सी में मुझे रीडिंग्स लेने हैं तो मैं क्या करूंगी ये नॉब से कुछ एडजस्टमेंट करूंगी तो देखो सेकंड सी में कुछ एडजस्टमेंट करने के बाद यहाँ पे हमारे स्ट्रेट लाइन आई उसके बाद मेरा थर्ड सी है जहाँ पे मैं कुछ दिख रही हूँ साइन वे वगैरह तो ये क्या हो गया कैलिब्रेशन मींस ये जो इंस्ट्रूमेंट में मैं एडजस्टमेंट कर रही हूँ फॉर परफेक्ट रीडिंग्स वो मतलब होता है हमारा कैलिब्रेशन एंड द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज हिस्टेरिस एंड द हिस्टेरिस इज मैक्सिमम डिफरेंस फॉर द मेजर क्वांटिटी दैट इज इनपुट सिग्नल बिटवीन द अपस्केल and downscale reading during a full range transverse in each direction kya hai it is a maximum difference between upscale and downscale reading see here hum ek example dete hain yahan pe kya mera input hai aur ye output hai to jab mere readings अपस्केल आ रहे मीन्स इंक्रीज हो रहे तो मेरे जो आउटपुट आएंगा ये ऐसे आएगा इंक्रीज होते होते आ रहा है ये इंक्रीज होते और सेकेंड मेरा जो आउटपुट है वो आएगा डिक्रीज होते होते तो ये जो लाइन है देखो ये जा रही है हमारी नीचे तो ये दोनों के बीच का मैक्सिमम डिफरेंस मतलब है हमारा हिस्टेरिस इट इज मैक्सिमम डिफरेंस फॉर दी सेम मेजर क्वांटिटी बिटवीन अपस्केल एंड डाउन स्केल रीडिंग तो है ये अपस्केल और ये डाउन स्केल ये दोनों के बीच का डिफरेंस में से हमारा हिस्टेरिस नाउ सी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक दैट इज डेड जोन एंड ड्रिफ्ट डेड जोन इज द लार्जेस्ट रेंज थ्रो विच एन इनपुट सिग्नल कैन बी वेरी Without initializing any response for the indicating instrument, क्या है हमारा जो instrument है वो कोई response नहीं दे रहा है तो so, see here, next है हमारा drift. It is means that a given input measured value does not vary with time. अब हम इसको example के साथ देखते हैं पहले देखेंगे हम dead zone. देखो यहाँ पे ये मेरा आउटपुट है और ये मेरा इनपुट है तो मैं इनपुट दे रही हूँ पहले अगर मेरा सपोज ये जीरो है वन टू थ्री ठीक है जीरो पे आउटपुट मिल रहा क्या नहीं फिर वन पे गई वन पे भी कोई आउटपुट नहीं है फिर टू पे गई टू पे भी कोई आउटपुट नहीं है बट ये थ्री पे हमारा आउटपुट कुछ आ रहा हमें कुछ रीडिंग्स मिल रहे मीन्स ये जो इसका टाइम है जीरो टू थ्री ये मतलब है हमारा डेट सो so dead zone is the largest range through which an input signal can be vary without initializing any response from the indicating instrument abhi hum dekhenge drift 
it is mean that given input measured value does not vary with time yahan pe dekho hamara input vary ho raha kya nahi lekin kuch der baad hamara yahan pe output vary ho raha to ye hai hamara drift now summarize today's topic aaj humne kya kya padhe characteristic of measurement which is static and dynamic and also discuss about the characteristic static characteristic that is range and span accuracy and precision reliability calibration hysteresis and dead zone and drift i hope aap sabko samajh gaya hoga aaj ka topic in next lecture we will going to learn about remaining characteristic of measurement so student thank you